殿下，人呢？属下带人一路追踪到这儿，也看他跑进古州，但是里面毒瘟太多，属下不敢轻举妄动，所以已经派人将山谷出口团团围住。云溪，你可有办法进谷？进是可以进，可是这么多人，什么意思？我有驱蚊的解药，一个时辰之内不会中毒。可是我只有两颗。殿下，哎，也给我一颗嘛！我也想陪师兄一起进去，好将功赎罪。那不行，为什么？因为我要陪殿下进去。我一个人去就可以了。那不行。你俩倒是挺默契啊。万一那个雨泽有什么其他毒药，你又不懂毒，我跟着进去比较保险。殿下，属下觉得王妃说的有道理。那女人擅长用毒，而王妃擅长解毒，所以如果她陪在您身侧的话，我们也会放心一些。嗯、那云溪陪我一起进宫。嗯，殿下。还愣着干什么？跟上殿下，这里地处偏僻，常年潮湿，毒蚊应该是从这个地方飞出去的，然后被雨泽化为己用。可是雨泽去哪儿了？雨泽姑娘，你别躲了，赶紧出来吧。出来又怎样？呢，还是别做无谓的抵抗了。我劝你还是乖乖束手就擒吧，还能少吃点苦头。我们秦王殿下一旦出手，可是不会怜香惜玉的哟。我就看他有什么本事。切，又是这招。殿下，你别怕，上次你受伤那都是因为我不在，我来。云溪，云溪，云溪。
这都进去这么久了，怎么还不出来？以我哥的身手，抓一个雨泽还不是手到擒来啊？一定是出事了。不行，我得继续看看。哎，唐少爷，心机也没有用。殿下吩咐过，在他出来之前，所有人不可轻举妄动。难道就这么眼睁睁的在这等着啊？那你还能干嘛呀？那里面乌漆麻黑的，人还没进去，魂就已经上天了。你还有脸在这说风凉话？要不是你，在万影阁就抓住那个雨泽了。我哥还用得着深陷险境吗？那你能怪我吗？谁让你一开始的时候就没有说清楚？再说了，是个女人，看见自己丈夫把其他女人的衣服都会生气啊！喂喂喂，谁是你丈夫？有你这样的姑娘家吗？迟早都是。你趁早死了这条心，我是不可能娶你的。哼，那咱俩走着瞧呗，拿下你，不成问题。殿下，你在干嘛？干嘛脱衣服？我不能脱。我们还没圆房呢。难不成？你想在这儿远方？嗯。疼谢谢。你是因为我才受伤的，可惜让雨泽给跑了。唐离守在外面，他逃不出去的。你先好好休息，我去看看还没有别的出口。那你自己小心。你不要命了，背了一个包，值得。那是我娘给我留下的包。嗯。
记得把鱼带。经常烤鱼。以前上山采药的时候，忘了时间，就会烤一些蘑菇啊、野菜什么的。方法应该差不多吧？肯定好吃。韩家没有人管你吗？我娘在我很小的时候就不在身边了。我爹也对我不闻不问。之前我脸上生了毒疮，徐夫人也不让韩府的人跟我太亲近。你不恨他？我爹都对我不闻不问，他也没有什么义务对我好呀。你这个人，想的倒是挺通透。人生不就是这样的吗？要是什么事情都斤斤计较，那就不用活了。再说了，我一个人也习惯了。也许我天生没有人缘吧，不管是亲人还是朋友，所以我特别羡慕殿下你。羡慕我？嗯，你有一个特别疼爱你的母妃，就连唐离那个咋咋呼呼把谁都不放在眼里的人，都对你那么敬重，说明你很有人缘啊。人缘，我还是第一次听到有人这么说，说明我眼光独到呀。对了，那个宁静跟唐离是什么关系啊？宁静是我师父的女儿。哦。我和唐离小的时候，去云空学院求学。那个时候，宁静就喜欢缠着唐离。原来是云空学院的大小姐。哎，烤好了，你快尝尝。我不饿，你先吃吧。你看，今晚的星星特别亮。殿下可能见的不多，分辨不出来。我小的时候，我娘跟我说，每一个去世的人，都会变成一颗星星，守护他生前最心爱的人。殿下，我真的不知道你是为什么去山庄，但是我真的只是为了采药而去的。等我帮你抓到雨泽
这件事情就到此为止，可以吗？我发誓，我绝对不跟别人说你去过那里。好，太好了，殿下真是英明睿智、宽厚仁德，天下少有。呃，如果你不吃鱼的话，我就给你找点其他的。哎，你伤还没好，还是早些休息，别乱跑。没事，我去就回你为什么帮我挡箭？你不是想看我身上的风足印记吗？血迹，这附近有人受过伤你这什么曲子呀、啊？这么厉害？这是我爹教我的镇魂调，专治蛇虫鼠蚁用的。真的假的？假的。独文古方向，是玉泽，他好像出什么事了。终于抓到你了，说，我哥他们在哪儿？有本事你们自己下去找，说不定早就被毒物猛兽吞吃了呢。嘴硬可救不了你，西风，先带他回去。师兄。七少，我看那个王妃甚是眼熟，她是不是以前来过我们谷里的毒丫头？原来是她，一扯上她准没什么好事儿。当初我要杀了她，你们不同意。现在好了吧？我看毒文谷里的毒文杖肯定也是被那个秦王非破的，不然那个秦王怎么可能逃得出毒文谷？七少，难道你还在想那个毒丫头
，这么些年雨泽对你忠贞不二，你如何能负他？你当我不想救雨泽？那我去把那个秦王妃劫出来，用他换雨泽。朱云，别耍小孩子脾气。秦王府暗卫无数，防守严密。再说了，你有这样的功夫，何必劫秦王妃？那怎么办？难道我们就不管雨泽了吗？七少，我们身上可是背负了大计的。想想过世的娘娘。白素，你先带几个手下去探探消息，但你一定要记住，千万不能让任何人知道我们的行踪。现在秦王怀疑的还只是太子和国舅，但我担心，万一让他觉察出问题，他转移了目光，到时候我们会暴露身份的。七少放心。七少，那我呢？你啊，帮我倒杯茶就好了。毒性精纯，味道独特。这是你自己提炼的。是啊是我刚刚沏好的南山红，专门拿来孝敬。搞了鬼！韩云溪，都是你挑拨他对我下毒的，是不是？是个仙女，我哥娶了你，真是倒了八辈子霉。唐离，你说话不要太过分啊！我过分？你们俩合起来对我下毒，还管我过分？到底谁过分？你给我站住！站住！唐离，站住！干什么呢？关爷。关爷，麻烦你赶紧进去通报一声，你们秦秦王妃就说她三姨娘家里出大事儿了。王妃娘娘，三娘，云溪，你怎么来了？我娘家医馆闹出人命官司了，昨日有妇人趁势，拖着她婆婆的尸体。跑到顺天府大哭大闹，他硬说是我娘家医馆把他婆婆给害死了。三娘，你别急，我问你什么，你仔细回答我就行了。那个婆婆到底得了什么病，和那个用药有关系吗？什么病啊？就是一个普通的
，伤寒感冒而已，就连我一个妇道人家都能开药，别说是李大夫了。李大夫配药不会出错的。更蹊跷的还在后头呢。昨天晚上，李大夫无辜的就死在家中了。今天一大早，这个案子就转到大理寺去了。所以我赶紧过来找你。你是秦王妃，万一有什么事情的话，你一定要帮帮我。三娘，你你别急，也许事情没有我们想的那么糟糕。这案子什么时候审？明天，明天。好，我明天就去大理寺。真的吗？嗯，没事。云溪，怎么办、啊？如今，人证物证俱全，是李大人开错药方。致使陈氏婆婆中毒身亡，现李大夫已畏罪自杀，故不再追究其罪责。太和医馆用人失察，监管不力，难逃其咎。当赔付陈氏白银千两，为杜绝此事重演，加强各处医馆的监察力度。故查封太和医馆。永久取消太和医馆在天宁国的行医资格，以儆效尤。大人，太和医馆是冤枉的。李大人行医数年，从来没有失过手，他不可能犯这么低级的错误，请大人明察。本官之所以判李大夫误杀之罪，而不是故意杀人罪，也是考虑到他行医多年，医术高超。而如今，证据确凿，你的意思，难不成是说本官诬陷？不不，这不可能的。李大夫死得太蹊跷了。李大夫是咬舌自尽。依本官看，他不是畏罪自杀，就是心有愧疚，以死谢罪。不，这不可能，这这绝对是有误会的。我们是不是误会？我婆婆是喝了你家的药死的，你们必须赔偿。我夫君已经不在了，儿子年幼，平日都是婆婆照料。可如今，可如今我婆婆一死，这往后的日子，往后的日子我可怎么过呀？好了好了，本案已结，退堂。慢着，大人，此案还有诸多漏洞，怎么能够仓促结案呢？堂下何人，竟敢扰乱公堂？来人，把他轰出去！我是秦王妃，谁敢动我试试？大人，太后有令，命你速速结案。这可如何是好？本官虽未见过秦王妃真容。但本官相信，真正的秦王妃是断不会做出藐视公堂之举。大胆周明，竟敢冒充秦王妃！白云，把他拖出去！哎，大人，云溪，怎么办呢？姨娘，你放心，我肯定会想办法翻案的。三姨娘，你先不要急。虽然案子已经判了，但我们还是可以翻案的。翻案？要怎么翻案啊？此案疑点重重，那个大理寺卿就根本不仔细查，就着急断案。我搬出我秦王妃的身份，他就断定我是假冒的，那说明他背后肯定有人撑腰啊。三姨娘，你放心，待明日我请来我家王爷，看他这尊大佛能不能让大理寺卿仔细断案。秦王。秦王他能来吗？试试看吧。殿下，你上次交给属下的毒蛊经录，已经让毒医去研究了，但是上面的字迹实在是太过凌乱，而且绘制的毒草及药方也难以辨识破解。明香姑娘那边，小毒蛊人的研究。也没有丝毫进展。太子和国舅呢？他们那边倒是没什么动静，想必
是怕投鼠忌器，所以只敢老老实实的缩着。现在花魁在我们手里，他们那边不足为惧。那个花魁，有供出他同伙是谁吗？他一口咬死，所有事情都是他一个人干的，一句话都不敢多说。你去看看，他有什么事？嗯，是。西风啊，王妃娘娘，我们家王爷在里面呢。哦不不不，我不找他，就找你。啊？呃，那个西风啊，你家娘娘有难，你是救呢还是不救啊？娘娘说笑了吧？娘娘要真有难，自然有我们家王爷救你啊。我们家王爷的武功可强过西风千百倍。哎呀，小问题了。呃，用不着你们家王爷那么大一尊佛。你就说吧，你是帮还是不帮？这我帮还是不帮啊？西风啊，我可是秦王妃。我听说，像你们这些侍卫啊，什么奴才呀、啊、奴婢的婚嫁大事，应该都是我这个当家主母说的算吧？当然啦，我也就是那么随便一说。那我要是哪天没有看好哪家姑娘，不小心给你签了一桩不是那么好的婚事。那这娘娘，西风万死不辞。呃，不用这么悲壮，不用这么悲壮，小事小事。呃，就是有一个不起眼的家伙，他非要说我是假冒的王妃，那我就很生气了。你说，说我不像王妃就算了，那我们秦王的脸往哪儿摆啊？看不上我，不就是看不上我们家秦王殿下吗？王妃娘娘说的对，哪个小人有眼无珠？居然敢蔑视我们家王爷，还有王妃，属下跟他拼了！好样的，你家王爷没白养你。七少，你的伤怎么样了？好很多了。已经没什么大碍了。白素，有雨泽的消息吗？雨泽就像凭空消失了一样，没有任何消息。哦，倒是秦王府最近发生了桩怪事，不知道和雨泽有没有关系。什么事？我昨日暗中看到，秦王妃娘家人去王府里找他，之后秦王妃就带人去了大理寺，好像是他娘家人惹上了什么难缠的官司。毒丫头去了大理寺。会是什么事呢？难道龙飞夜丝毫都没有反应吗？哎，他最近都去过哪里？跟什么人接触过？秦王最近一直都在府上，也没什么人进到秦王府。七少，最近秦王妃经常外出，要不我们就先抓住他，这样之后再和秦王谈条件，也算有点筹码在手上。不行。为什么？龙飞夜诡计多端，他也许会利用毒丫头。引我们上钩，我们千万不能冒这个险。何人如此大胆，竟敢击打大理寺的明远谷？又是你们！大人，太和医馆的案件尚有冤情，还望大人明察。此案已结，来人！再把他们给我。
见陛下。参见清妃娘娘。爱妃的舞技真的是很迷人，让朕大开眼界。谢陛下。只是爱妃怎么会想起来在御花园跳舞？那是因为。我们西丘向来都有跳舞祈福的传统。陛下，您大病初愈，臣妾也想尽一点心意，所以就在这御花园跳舞祈福，陛下能够长寿安康。好。只是现在朕正午缠身，晚上在宫里，爱妃再跳一次给朕看好不好？是。秦王殿下，王妃娘娘，太和医馆的李大夫误将毒药葵梗写入风寒药方之中，致使这个患者身亡。虽是失误，但也是杀人。现在这人证物证俱全，这案子……北宫大人，敢问这证据何在啊？什么意思啊没事，放心吧。
启禀秦王殿下、王妃，小的前往陈家提审陈氏，只是陈家早已人去楼空。那现场可有打斗痕迹？惠王妃，没有。殿下，这陈氏不在，无法对峙。以下官看，这案子只能押后。等找到了陈氏，我们再重新审理此案。不急。殿下。陈氏带到，可以继续审案了。大胆陈氏，你竟敢诬陷太和医馆，你可知罪？曹明冤枉，曹明什么都不知道啊！你要是不知道，为什么有人要你性命？现在可没有人要保你的命，我劝你原原本本的说出来。王妃，我劝赵，我请求王妃饶命啊！前天的时候，有人给了我五百两银子，让我带着婆婆去太和医馆找李大夫看病，并让当天晚上婆婆喝完药后，再熬一天他带来的药喂我婆婆，说是药到病除。可是后来，后来我婆婆喝完药之后，就我吓坏了，所以我才会跑到顺天府去告状。王妃。曹明说的全都是实话，没有半句虚言。你害死了李大夫，你谋财害命，王妃饶命啊！陈氏，你可知道，给你银两的人是谁？我不知道，我不知道，我不知道。大胆陈氏，你害死自家婆婆，为了逃脱罪责，诬陷太和医馆。你罪该万死！太和医馆纯粹遭人诬陷，现改判，太和医馆在此案之中没有任何罪责。北宫大人，王妃，殿下，此案疑点重重，不能就这么算了。跟我回府。多谢殿下。三娘，没事了，你要不就先回去吧。不过，这事儿早晚会传到我爹耳朵里，你提前跟他说一下，也不至于他会生气。嗯，嗯那我们先回去了。我们该如何向太后交代呀、啊？这秦王在此，如果断得不合他意，我这乌纱帽就保不住了。嗯，对对，对不起，对不起，我不是故意的。你们韩府。是不是得罪了什么人？你为何这么问啊？这次太和医馆的案子，本来交给顺天府受理便可，却偏偏移交到大理寺。以三姨娘的性格，不可能得罪什么权贵。大理寺却着急要草草结案，而且身后这个人肯定不简单。第一，这个人能够掌控大理寺；第二，也不怕得罪我秦王府。殿下，有可能是多想了、啊。不会是太后？怎么可能？太后昨天还选我进宫说话呢。她要是想整治我，怎么可能把我指婚给殿下呢？王爷，王妃，坐稳了。啊，好痛、啊！伤还没好，就冒冒失失的。
这个给你。玉高，千金难求啊！殿下，你从哪儿得到的？王妃娘娘，这可是我们家殿下去宫里和陛下讨的。多嘴！你笑什么？你对我真好。他以为投靠了秦王，就不知道天高地厚。嗯、怎么办呢？太后逼得越来越紧，可殿下对我越来越好。娘，你能告诉希儿，我该怎么办吗？谁呢？好你个蛇蝎女！我还没怪你给我下毒呢，你反倒先咬我一口！你你没礼貌！堂堂唐门公子，李逸轩哪去了？我可是你哥，秦王殿下，秦王妃，你的长嫂，叫什么什么蛇蝎女啊？唐离，你先回去把衣服换了。哥，你竟然护着他！我相公当然护着我喽。气死我了！气死我了！还不跟上？是。
时可不是犯坏事的时候，得办正经事。这一次一定要看到。嗯看什么？抛弃。是不是想下来一起抛？不用，不用了。韩云溪，希望你不要背叛我。张嬷嬷、嗯，我刚才伺候殿下沐浴更衣，他身上的伤疤虽然多，可是有一处的烧伤最为严重。他的伤是怎么来的？殿下的伤疤呀，说起来话长。陛下，微臣已经算出，小殿下命中带煞，会冲撞国运呐、啊。放肆！陛下息怒。自飞夜出生之日，南方六郡皆遭大旱，实乃不祥之兆啊！还望陛下下旨，送飞夜出宫。可他，毕竟是朕的皇子。臣妾知道，陛下爱子心切，但秦天监断不敢拿国运来开玩笑，还望陛下能够慎重考虑传真旨意，将叶儿送入郊外行宫。的原因归结到一个刚出生的小孩身上，无知可笑。生在皇家，总有诸多无奈。只可怜太妃和殿下，从此母子二人生生分离了十多年，直到先帝临终时，太妃才讨得圣旨，允许殿下回宫。可偏巧当日行宫发起大火，又正值天干物燥之时。那火势一发不可收拾，除了殿下捡回了一条命，其他人都烧死了。太后的圣旨一到，别院就起了火，你不觉得这个事情十分蹊跷吗？有没有可能是太后放的火？嘘，找不到证据，空口无凭呢。当年那
场大火，很有可能是太后指使的。如此说来，他要我探查殿下身上有没有风族的印记，这就说得通了。他定是要在殿下的身份上做一些文章。不行，太后可能已经怀疑殿下没了风族印记。想利用我找到确凿的证据，然后污蔑殿下，不是皇室血脉。这个老妖妇也太狠心了吧！自己儿子都已经当了皇帝了，还想着污蔑殿下。可我这一味的回避他，不应他的旨意进宫，说不定他会想更狠的招来对付我的家人，还有秦王。哎呀，云溪，你别睡了。云溪，云溪，你看看你现在这个样子，太可怕了吧？我知道，我知道。哎呀，云溪，你别睡了，你你你别睡了，你这样干想师兄是没用的，你得赶紧行动起来呀、啊！你起来，我要是你，我就要赶紧行动起来，打扮的漂漂亮亮的。但凡师兄会出现的地方，你都得闪亮出场，你得让师兄眼里、心里全部都是你。我好困啊，你先玩会儿吧。云溪啊，宁静，殿下呢，跟堂里的性格完全不一样。如果我每天到殿下的面前，唰唰唰一直出现，他会烦死的。你说这些男人，他们怎么就不能对我们好点呢？多喜欢我们一点会死吗？可能真的会死吧。云溪，嗯，你放心，如果师兄把你撵出府的话，你就跟我回云空学院去。我告诉你啊，就凭你这么聪明伶俐、漂亮的，我那些师兄师弟肯定特别喜欢你。你放心，到时候啊，我那些师兄弟高的、矮的、胖的、瘦的，随你挑。嗯，得了得了，你以为是菜市场挑大白菜呢？宁静，我想问你个问题。嗯，如果你有喜欢的人了，嗯，但是呢，你又有一些不得已的原因，一定要欺骗他，但是你是真的不愿意去欺骗他的，应该怎么办？等一下，我想想，我特别喜欢的人，那就是唐黎呀。我特别喜欢他，但是又不得不欺骗他。云溪，你怎么可以这么善良？我知道你只是想变着法儿的开导我，告诉我唐离逃婚呢，他可能是有苦衷的，对吧？但是呢，唐离他逃婚在先，他欺骗我感情就是他不对，不管他有什么苦衷，我都不能原谅他。不可能，他身体那么好，还跑那么快，难道是得罪了很厉害的仇家？宁静，对不起，我不能照顾你了。从此以后。
，我就要独自亡命天涯了。但是你要记住，我爱你。来世，我们再成亲。我和你的婚约，那都是长辈们的意思。我们各自过各自的生活，不好吗？说实话，我一看到你就害怕。你看我这手抖的。你就真的这么讨厌我吗？不是讨厌，是害怕。不可能，你一定有难言之隐，不然你一定不会流眼泪。我刚才那个眼睛进沙子了，能不流泪吗？唐<笑>离，你滚蛋！又你欺负我！你你站住！你走了，我就再也不理你了。谢谢您了，大小姐。唐离参见太后。终于肯来见哀家了。回太后，云溪前些日子受伤严重，又偶感风寒，虽然耽误了些时日，但是取得了秦王的信任，查探到了太后想要的结果。哦，说说看。我确实看到了秦王的风足印记。印记在何处？后腰左侧。印记又是何种模样？状似鹰翼，展翅翱翔于天。很好，幸好我机智，早有准备。云溪啊，这件事情你办得让哀家甚是满意。过来吧，坐着回话。多谢太后夸奖。只是不知臣妾的娘亲，天心夫人现在何处？臣妾可否见一见她？哀家只听你一面之词，如何判定你说的是真是假呢？太后，这与我们当初说的可不一致啊！放肆！就凭你
，一个小小的秦王妃，竟敢跟哀家叫板！你有资格跟哀家谈条件吗？就凭着你刺探秦王为哀家所用，秦王若是知道了，你觉得你还能在秦王府里待多久？你那婆婆哀家惯是知道，眼珠子里容不下一粒沙。他若知道他的宝贝儿子被别人这样算计，你小命都难留。是臣妾心急了，还望太后原谅。放心，待哀家查明你所说无误，自会给你天心夫人的讯息。但想来，你一时半刻也不会离开秦王府了。日后你就好好待在秦王府，向哀家实时汇报秦王举动便可。遵命。你要记得，你娘的姓名就握在哀家手里。哀家要你们死，你们便得死；哀家要你们活。你们才有资格活下去，知道吗？是。龙飞夜，寅时起床，卯时练武，早饭后出门上朝，巳时中饭，戌时睡觉，无异常。龙飞夜早朝后去了福寿楼喝茶。殿下，哎呀，咱们这个王妃啊，还真挺会编故事的。不过他可不是一个成功的习俗，送出去吧。是。殿下，殿下，这是哪儿啊？这是哪儿啊？关押雨泽的地方。那个花魁，你为何带我来这里啊？难道我与太后的事情泄露了，他要把我与那花魁关在一处
怕了吧？既然答应了，现在后悔已经来不及了。他一定是发现了，韩云溪。怎么那么傻呀殿下，莫非情况如何？回禀殿下，他中毒的迹象越来越明显。之前在毒文谷对付毒文的时候，没见你害怕，让你帮我看个病，吓成这样。哎呦，殿下原来是让我帮着。娘娘，素来听闻您毒术高强。所以今天想请您来看一看，这个雨泽到底是中了什么毒？哎呀，不早说，害我胡思乱想半天他可有接触毒的机会？回王妃娘娘，自从他被关进来之后，一直是单人毒监管衙，而且他身上的毒药和武器早就被手下搜走了。他应该没有机会接触到毒的。这不会有内奸吧？这些人可都是我的亲兵，不可能背叛我的。就怪了，那他最近可有什么奇怪的举动？绝食算不算？绝食？哦，对，属下想起来了，他前几日一口东西都不想吃，我们为了保住他的性命，每天只能给他灌米汤喝。那就奇怪了，如果他要藏毒的话，一定会藏在牙齿最里面那颗假牙里，可他一口牙齿都是天生的，那他会藏哪儿呢？米汤也是无毒的，米汤拿过来。哎，娘娘，娘娘使不得，这人留着还有用呢，你不能杀他。哎，赶紧的。果然没错，他的鞋里有毒，正是，而且这是极为罕见的剧毒，名叫米毒。既然鞋里有毒，为何可以活到今日？既名为米毒，香客之毒便是米类食物。还好你们给他灌的是米汤，要是米饭的话，他可早就死了。哎，那属下有一点不解，既然他想自杀，那他应该多吃点才对啊，为什么要绝食呢？米毒听起来不可怕，但这一旦毒发的话，可比穿肠破肚还要可怕。可有解毒之法？这个毒十分的罕见
我得花一点时间去研究它。你给我三天时间，我回去好好研究研究。七少，那秦王狡诈谨慎，每次出府行踪诡秘，属下无能，未能查出羽泽被关押之处。都是我的错，我早该明白，龙飞也好不容易抓到了羽泽，肯定会秘密关押，严加看守。白素，你这段时间找羽泽辛苦了，早点回去休息吧。要不要找太子和国舅？暂时不用，太子蠢笨，遇事慌乱。而且，国舅贪渎的案子就够他忙的了。如果把他们搅进来，只会坏事。可是，雨泽怎么办？这里干嘛？你在干嘛？我想要才能。虎骨。云溪，你随便闭眼想一想，就能写出这么多药方。你是不是读过很多书啊？还差几味药材，只能出去碰碰运气了。哎哎哎哎！云溪。你要出去，你带上我嘛。你上次给唐离吃蟹不止，你师兄罚你面壁思过，你忘了？你还是好好在这待着吧，省得你师兄又罚你。嗯嗯，云溪，嗯，不散。在这儿，你怎么在这儿？我来买药啊，你也是来买药的。对啊，你那个药鬼谷什么都有，还要出来买啊？我也是来找优月干嘛？哎，杜丫头，嗯，你这不行啊，你需要这么多药材，为什么不去药鬼谷呢？你这分明是不做我的生意啊！我那是怕你不收钱亏了本儿。你这是什么话？我跟你说，药材和钱我多的是，我是欢迎你去药鬼谷挥霍，所以啊。你放心好了，好啊。那我以后需要什么药材都去你药鬼谷，送我便宜点啊。当然没问题啊。哎，你最近在做什么毒药吗？需要这么多名贵的药材。我最近比较闲，喜欢研究一些稀奇古怪的药材。之前每次见你的时候，你都挺忙的样子，也没有机会跟你互通姓名。不知道我顾七少能否知道毒丫头的闺名呢？你这一口一个毒丫头的叫我，我还以为你无所谓我的名字呢。以前是无所谓了，但是现在开始。嗯、你刚刚说什么？没什么，请赐教吧。嗯嗯，我姓韩，名云溪。你叫我云溪就好了。好啊。
了，我成功了。拿上解药，跟我走。嗯怎么了？没事儿。脚受伤了。没事儿。殿下，你今天可是不开心啊？你可知道，你现在是有夫之妇。我知道啊。那我想让你搞清楚，你现在是我的妻子，也就是秦王府的王妃。你这话什么意思？啊？白天与你在药店相遇的那个男子是谁？啊，我们向来眼高于顶、睥睨天下的秦王殿下，是不是吃醋了？我是怕你给秦王府蒙羞。是吗？那个人叫顾七少，是药鬼谷的谷主。我认识他也是因为你追杀我，我逃到了他那里。他人呢，倒也是挺好的，算我神有草，这才治好了我的脸。你现在是秦王妃，要小心那些接近你的人，是不是另有目的？别把每个人都想的那么坏啊！再说了，他不知道我的身份。我们俩也不过是萍水相逢，点头之交罢了。最好是如你所说的那样。好了，我们赶紧走吧。没事吧？没事。已经吃过解药了，但他全身的经络都堵塞了，所以我得用银针给他通一下经络。
没事了。你在这等我。嗯。狗贼，你拿只老鼠吓唬谁啊？我死都不怕，岂会怕一只畜生？雨泽姑娘，我知道你忠心护主，死都不怕。啊、这条命要不要紧，在于你。姑娘，你容貌倾城，艳名远播，这张脸若是为了老鼠，那可真是太可惜了。畜生，你简直不是人！你操控毒蚊，谋害大理寺卿一家和两位朝廷重臣，连襁褓中的婴儿都不放过。季风，放开我！放开我！你们要干什么呀？你们这帮畜生！禽兽不如，畜生，好痛！救命！救命！啊！还不肯说？再不说的话，下一步，他要的可就是你的眼睛了。殿下，穆大人到了，请望殿下。殿下，下官还有药物在身，恐怕不便久留。本王找你来，是为了诬陷。穆大人耳聪目明，又深得陛下的信任，相信这位花魁的入目之宾有哪些？穆大人不会心里没数吧？殿下，您虽然有雨泽的证词，可下官怎知这不是屈打成招？这个雨泽在贵族圈中交友广泛，艳质高张，虽然他供出同党是太子。可焉知这不是局中局？有人故意诬陷呢。本王既然呈上了这份供词，就会为这份供词证明。殿下，您想怎么做？这，这还需要穆大人配合。哦，愿闻其详。太子啊，你就是生性太过柔弱。以后，你要继承了朕的江山，需杀伐果断，才能威慑私欲，从众量刑，臣子和百姓才会畏惧而不敢犯法。以刑止刑，方为国治。父皇教训的是。启禀陛下，穆大人求见。传。臣拜见陛下。太子，爱卿免礼。你今日来，是向朕汇报案情进展的吗？陛下圣明，臣已抓到此案的嫌疑人，正是万雁阁的花魁
，玉泽。穆大人，我想你是抓错了吧？他区区一个花魁，怎么可能连杀两名朝廷重臣，还能把他嫁祸给秦皇叔？殿下，臣没有抓错，此人表面上是青楼艺妓，实则是一名一等一的用毒高手。他可能是受人指使，接连犯下命案。我想现在，只要他供出幕后主使，此案便可侦破。穆爱卿，你果然没有辜负朕对你的期望，务必尽快侦破此案，查个水落石出。是。穆青武，你给我站住！啊，拜见公主殿下。谁让你拜了？这么多天你都在干什么？为何不来看我？这些时日，在下忙于公务，少有空闲。忙于公务，父皇都没你那么忙。算了算了，给你一个将功补过的机会。今日西街有急事，你陪我一起去吧。可是今日下官有药物在身，请公主见谅。为什么我每次约你，你总是有事儿？好，今儿我倒要听听，是什么事儿让你如此繁忙？臣奉命，要捉拿谋杀朝廷命官的凶手。凶手？嗯。那你岂不是会有危险？不行不行，我得去跟父皇说说，这事儿得换别人去做。哎，万万不可，公主。此乃公务，岂能因为危险而推卸职责？你要是这么做了，岂不是陷青武于无能吗？我可是为了你好，反正我不许你遇到危险。我这就去求父皇，让他给你安排个文官做做，这样清闲的时候啊，你还可以陪陪我。公主，微臣祖上有遗训，历代要保卫龙家，而且，青武作为一介武人，自当保家卫国。男子汉大丈夫，岂能畏畏缩缩？我不管。既是祖上的遗训，那我也是龙家的人啊。按照这个遗训，你就得好好保护我才对。可我现在连你的人影都看不到。公主，如果您再这么做，秦武以后恐怕不敢再轻易进宫了。哎，好好好，我不说了还不行吗？都听你的。多谢公主。哦，对了，近日京城不太太平。如果公主要出宫，请多带一些侍卫。你既没空陪我，那我也不去了。我对别人都不放心。等改日你有空了，咱们再一块儿去吧。臣告退太子，消消气，喝点茶吧。这件事情就不要再想了。顾七少，你怎么办的事？你让穆青武抓走了雨泽，雨泽要是把他们俩供出来，我们俩也逃不了干系。我知道这次是我的疏忽，但您放心，我一定会救出雨泽的。不必了，为避免夜长梦多，必须要干掉雨泽。要是也能杀掉穆青武，就更好不过了。太子。这件事情千万不可以贸然行动，因为这很可能是他们设下的圈套。圈套？我看未必吧。这件事情你就不用再管了。哼，太子。七少，雨泽不是被龙飞叶抓走了吗？如今怎么会在穆青武的手上？龙飞叶跟穆青武肯定是联手了，他们就是想引出幕后的主使。那我们怎么办？事实也好，圈套也罢，我们都要救出雨泽。
云溪，云溪，你干嘛呢？看书呢。哎呀，你别学了，你看书都快看成个傻子了。我跟你说，西街呢有个集市，特别好玩，而且吧，今天晚上还有灯会，你赶紧的跟我一块儿去。学看书呢。哎呀，你看什么书啊？我跟你讲。学习呢是要劳逸结合的，你再这样读书读下去，就要把身体搞垮了，你知不知道？哎，赶紧走了啊！我拿个东西，快点，走了。小姐喜欢的话，还可以看看别的。谢谢，我们再看看，谢谢老板。云溪，哎，慢走啊！啊，这个花溪口胭脂布是我朋友开的，进去看看。哦。哎，欢迎光临，请随意看一下啊。啊，这是什么呀？啊，这个结岩露啊，萃取自药鬼谷中的天然花草，有鸡血草、迷迭香，还有黄灵根，对皮肤啊特别好，还挺香呢哈。这款结岩露啊，不仅可以排浊养颜，又能水润透亮，是我们店铺卖的最好的一款。嗯，还不错。还有这款也特别好，您看一下。
你小心点啊。少将军，我没有啊！你还敢说没有？你手里还拿着带血的凶器！我说的不是我。来人，在，给我抓回去！是。你们。嗯、你可知我们的身份？我告诉你，我……别暴露身份。把他们俩。给我带回将军府，走。醒醒！刚才那个应该是查案的穆将军，等下说明情况，应该就没事了。难说，你看他们一个个长得凶神恶煞的，眼睛都长在头顶上。他们只相信自己眼睛看到的，光看到你拿着刀割了他们主人的肉。再说了，那个人现在还昏迷着呢，他如何能为我们作证啊？闭嘴！长风，为何我儿子会中毒？霍炳将军，少将军奉皇命，将犯人和供词送往皇宫，不想路上遭人袭击。少将军前去追拿，谁料等我们前去支援时。却发现少将军倒地不起，而这个女人正拿着刀对着少将军，另一个人则是帮凶。你、你们两个到底是何人？为何要毒害我儿子？穆将军，我们只是刚好路过，好心救人罢了。少将军中毒致身，如果不及时施救，后果不堪设想。救人？救人需要动刀子吗？他中的朱文的毒，如果不用刀把毒血排出的话，他就没命了。一派胡言！来人，把他们给我拉下去，杀了！哎，等等，慢着，慢着！穆将军，你好大的胆子！秦王妃你也敢杀？秦秦秦王妃？嗯。哼！即便真的是秦王妃，谋害朝廷命官，照样是死罪。穆将军，这是定要与我秦王府作对了。也罢，秦王势大，我这个小官不做也罢。我知道，西丘之战，我听命于陛下，没有及时救援，秦王对我怀恨在心，那又怎么样？对我来好了吗？为何要对我儿子下毒手？穆将军，秦王大度，你们都是陛下的臣子，都为陛下做事情，秦王肯定不会记这些私人恩怨。多说无益。少将军中毒致身，再不施救，他可就无力回天了。我，我不能让一个害我儿子的人去给他治病吗？穆将军，顾太医，我儿子怎么样？少将军身上无伤无痛，但是高烧不退，昏迷不醒，而且面色发青，嘴唇泛紫。
，实属中毒之症。只是，下官无能，还未诊出少将军所中何毒。中文毒，少将军中的是中文毒。啊、哦，下官参见王妃娘娘。顾太医有礼了。不知王妃娘娘如何得知少将军所中之毒乃朱文之毒？顾太医可还记得我们上次在义庄？那群人也是面色泛青，嘴唇黑紫。少将军的症状跟他们一般无二。确实如此。啊，穆将军，王妃娘娘毒术精湛，且人命关天，还请穆将军允许王妃娘娘为少将军看诊。顾太医，他可是谋害我儿子的嫌犯啊！穆将军无需担心，区区一柄普通的刀子，还不至于让少将军呈现现在的病状。下官愿意为秦王妃担保。穆将军，你现在迟疑一刻，少将军的生命就流失一分，不能再浪费时间了。好，有顾太医担保，我我就信你一次。找人带路吧。好看吗？好看。公主，穆将军中毒了，据说很严重。什么？备马，即刻出宫。是。秦五哥哥，你可千万不要有事啊！公主，据说凶手就是秦王妃。既然是那个贱奴才，若是秦五哥哥有什么事，本宫定让他偿命。这毒血。不是还没排完吗？失血过多的话，少将军会有危险的。在下推测，王妃娘娘应该是想靠药草来化解剩下的余毒。等少将军烧退便会清醒，最快今晚，最迟明早。穆将军。这是药方，三两为一帖，药头药尾各煎一次，早晚空腹服用，连续服用十帖便可化解余毒。少将军最近需要静养，多谢王妃。将军有礼了，如果没有什么事情，我就先回府了。啊，我派人送王妃。他怎么样了？稍安勿躁。朱文毒确实一解，这究竟又是为何呢？王妃娘娘，少将军到现在还是高烧不退，神志不清。如果不是朱文毒的话。是否体内还有其他毒未解？尹真毫无反应，就算是毒，也是很难排查的毒。排除一切可能，少将军体内应该是有另一种毒存在，但具体是什么还不得而知。现在唯一的办法就是守着它，以防毒发。王妃，我儿子，他还有救吗？韩云溪，你好大的胆子，意图谋害朝廷命官，公然蔑视皇族公主。北宫大人，把他给我抓起来！不可！你先出去。公主，他确实为我儿子在治病。公主殿下，您刚才确实误会了，王妃娘娘正在为少将军解毒。解毒？那为何青武哥哥到现在还昏迷不醒？穆将军，我看你是老糊涂了。竟然把自己亲生儿子的性命交给这个贱奴的手中，谁知道他是好心救人还是蓄意谋杀？你再如此胡搅蛮缠，他可就没命了。公主不可，他有命无命可不是你说了算。宫中高明太医无数，用不着你在这假好心。他事发时，只有你一人在现场。你堂堂秦王妃不在秦王府里好好待着
，为什么这么巧出现？你说你是为亲五哥哥解毒，为何他的毒不见好，反而更加严重？你巧言令色，可以骗过我皇叔，骗过穆大人，可骗不过我天宁公主。今日本宫就先斩后奏，砍了你这个贱人！住手！你可知道他是谁？拜见皇叔。我儿子怎么样？暂时压下了毒性，穆将军放心，顾他一手了呢。皇叔，我的亲五哥哥都要死了，你却护着这个剑，你却护着你的王妃。他是无法自证的，长兵就算再怕得罪皇叔，也绝不能容忍有罪的人逃脱。皇叔若用强制手腕压制此事，长兵不敢反抗。但长兵回宫，便会向父皇和皇祖母讨个说法。亲五哥哥，是长兵自小认定的未来夫婿。皇叔心疼你的王妃，长兵也担忧自己未来的丈夫。是非对错，尚未查清楚，你就觉得自己对了。我是公主，我不会有错。他就是害我亲五哥哥的凶手。今日皇叔，除非拿出证据证明他的清白，否则，长兵我是豁出去了，定会到父皇那儿变个明白。放肆！你给我听好了，他是本王的王妃，莫说是陛下，普天之下谁敢动他？心要问过我答不答应？我没有谋害穆青武，公主若是不信，大可让北宫大人绑了我去。但如果因为公主的偏见延误了治疗的最佳时机，公主你不后悔吗？谁知道你能不能解这个毒？给我两天时间，如果两天之内我没有解毒，我就以死谢罪。好，那我就等着你以死谢罪。亲王、王妃，我惦念小儿，先行告退。你有把握吗？没有。那你还敢？那怎么办？要是殿下跟长兵起了争执，闹到陛下呢，这事就闹大了。我不想连累殿下，而且我相信，我一定可以解此毒的。云溪，你那么聪明，我相信你一定能度过这个难关。谢谢你。你是本王的王妃，这是我应该做的。穆青武的病需要一直有人守着，我得在这里待着。你相信我吗？两日之后。我等你回家。嗯。舅舅不是告诫过你，千万不可贸然行动吗？刺杀那花魁和穆青武的事，就让那个姓顾的谋士去做好了。你为什么不听？如果不是我刚得知消息，你还想瞒我多久？舅舅，我不是看你操心边关账簿一事吗？不忍心再让你因为这种小事而操心。更何况，更何况那个花魁是顾七少的人，万一顾七少他不忍心……什么？现在陛下、文武百官都盯着这件事，还牵连到秦王。万一你露出蛛丝马迹，很容易把我们牵扯出来的。你还说是小事？雨泽知道的事情太多了，我
，万一他落到穆青武手上，我们都得倒霉，所以我才出此下策。我这也是不得已而为之啊。好，那现在，花魁呢？穆青武呢？他是死是活？雨泽还没有劫到，但是这穆青武已经身中剧毒，那死是早晚的事。况且穆青武倒地的时候，他身边还有一个人。谁？秦王妃，韩云溪。手镯里的毒精，只能告诉我几种可能的毒，却不能确定。可他已经中毒颇深，没有百分百的把握，又不能一种一种的灌下去试。到底是哪一种毒呢？蓝魂八爪。亡灵吸毒，还是韩云溪？两日已到，你可找到解毒方法了？你看什么呢？日头高挂，还未到午时，两日就不算到了。哼，何必狡辩？你就说找没找到治疗青武哥哥的解药？没有。来人，把他给我抓进天牢。我看皇叔这一次。还怎么保护你，长冰？你好歹是个公主，怎么能耍无赖呢？就是因为本宫是公主，而你只不过是个贱妃，所以本宫说两日到了，两日就是到了。只待午时一过，本宫就要让你人头落地。抓人！杀！住手！公主殿下，万万不可！这几日若不是有王妃娘娘在，少将军早已经吐血而亡了。怕什么？本宫已经请了最好的大夫给青武哥哥治病。顾太医，你就按照我的手法，定时为少将军排毒。午时之前，务必要到天牢来找我。嗯，不要让秦王知道。娘娘放心。怕是你们俩没那个命再相见了。皇婶，没想到你也有今天。带走，我自己走。云溪，你毒害我亲武哥哥这件事儿，本宫不会轻易放过你的。这不，为了孝敬皇婶，本宫专程督促北宫大人来帮你洗牢房。哎呀，听说这地方病死过不少人，脏着呢。不过是个贱妃而已，竟敢如此不服气！来人，那就让本宫亲自招待你。公主，使不得呀！他现在只不过是阶下囚而已，让开！韩云溪，你休想活着走出天牢，你死定了。
，父皇允许长兵胡闹，把韩云熙打入了天牢。待明日午时一到，将韩云熙就地正法。只怕长兵小打小闹，是杀不了那个秦王妃的。不过，此事倒是有了转机，可以保我们全身而退。舅舅有何良策？处理一个小小的花魁很容易，可关键是穆青武将军。穆将军与秦王有夙愿，只要让韩云熙认罪，承认是龙飞月为了毁掉证据，指使他毒害穆青武，然后再神不知鬼不觉把韩云熙杀掉，做成他畏罪自杀的样子。至于那穆青武，也留不得，务必让他死无对证。如此一来，主动权便在我们手里。到时候把所有的罪名都推在秦王头上，陛下早视那秦王为眼中钉、肉中刺。如此一来，我们便能从边关掌部的势力。全身而退，舅舅果然好计策。你可要乖乖的待在东宫，千万不可再轻举妄动，往后的事就由我来处理。为何跟着我们？敢问阁下，可是百里元龙将军？正是，你跟踪我们这么久，所为何事？这，放心，这里就我们三人，有话直说无妨。不知百里将军私下是否在调查国舅贪腐之事？你又是怎么知道的？二位，不用介意，在下只是有重要证据呈上而已。相信百里将军手上的证据，加上在下的这些，足以扳倒国舅了。你是说何人指派？等事情完结，我百里元龙定当登门拜谢。啊，百里将军客气了，并无任何人指派在下，只是国舅此人。一向贪得无厌，早已搞得民怨四起。在下能帮到百里将军这个小忙，也算为百姓谋福。既然如此，在下就先告辞了。多谢，有劳将军了。百里将军已经找到了国舅的罪证，传令兵日夜兼程，午夜前便可送到。如此一来，太子和国舅的罪证算是板上钉钉了。账簿往来，太子一分都未记录在案。穆青武如今昏迷，羽泽罪证无法证明，王妃尚且牵连其中。这个事情也真是太巧合了。你说？有太子的人在其中也罢了，居然还有第三方。殿下，这第三方你怎么看？对羽泽，他们的目的明显不一致。太子要杀人，他却要救人；对待穆青武，他们的目的却又统一了。这，请恕属下愚钝。如今天宁国内忧外患，国舅求见。传。臣参见陛下，免礼，谢陛下。国舅今日进宫。是有何事？老臣是为陛下分忧的
，此话怎讲？微臣愚见，陛下近日常常愁眉不展，想必是为了秦王妃行刺穆青武的案子伤神。国舅请。依臣所见，此案的确非常棘手。一边是得胜归朝的秦王，和太后赐婚的秦王妃；另一边是穆少将军穆青武。两边都是国之重器。国舅言之有理，他们真的是给朕出了一道难题。既然国舅是来给朕分忧的，想必已经有了解决的办法。如果公事公办，此案该交由大理寺卿负责。可大理寺卿的命案还悬而未决，而且当时穆将军还正是秦王有最大的嫌疑。这一切导致此案件千头万绪。国舅分析的是，这么听来，国舅是有什么良策要说与朕听？说不上什么良策，只是臣看到陛下那么左右为难，老臣愿意负责此案，替陛下分忧。如今的局面，无论是秦王，还是穆家，都得给老臣一点薄面，老臣定能秉公办理，让双方心服口服。陛下意下如何？穆将军是我天宁的名将，曾为朕打下一片江山。国舅可曾记得朕说过的一句话？老臣谨记，陛下曾说：“君乃一国之本。”如果谁敢打我天宁军的主意，朕绝对不会轻饶他。请陛下放心。如果穆老将军忠心耿耿，臣定当给他一个公道。如果有谁想破坏我天宁的安宁，哪怕他是王爷，老臣定万死不辞，将他斩获马下谢陛下，国舅如此用心良苦，朕实在是感动。好，朕这就下旨，即日起，由国舅主理秦王妃刺杀穆将军一案。谢陛下。龙飞夜这招引蛇出洞，果然很厉害，还望太子殿下以后行事务必小心谨慎。本宫舅舅来说我。你怎么也来说我？虽然此次行动有所失误，但是好在舅舅提醒，穆青武被毒一事，给我们抓住了一个机会，好让我们嫁祸给龙飞夜。那太子殿下打算怎么嫁祸？很显然，在外人看来，穆少将军被毒一事是秦王妃韩云溪所。哼，而穆老将军和龙飞夜又有过节，很难不让人怀疑，秦王妃是受龙飞夜指使来谋害穆青武的。太子，这件事情你想的也太简单了吧？龙飞夜怎么可能针对穆老将军？哪怕他会，你觉得龙飞夜会做出这么肮脏卑鄙的事情，让自己的王妃？在大庭广众之下去谋害朝廷命官吗？这种事情说出去，谁信呢？别人信不信我不管，但是人证物证俱在，再加上父皇跟舅舅的鼎力支持，韩云溪已经被打入天牢，他要是想在本宫这里翻身，没那么简单。可是，哎，我觉得你这次行动有些过于谨慎了。师兄，大师不好了！师兄。
。师兄，师兄，我跟你说，这……你能不能安静点？别遇到事情就咋咋呼呼的。也不知道唐离。唐离？呃，我我不是要跟你说唐离，我是说，都是因为我前两天拉着云溪去逛街，才让他遇上这么倒霉的事儿。我我今天就往木匠郡府跑。可是我一直就没有见到他，直到刚才我打听到，下午长滨公主去找过他。我这是来给你通风报信的，云溪肯定出事儿了，你去救救他吧这个呀是九玄花，专门用来治疗外伤的，真漂亮！我以后也要像娘一样，认识草药，治病救人，不求回报。真乖，真棒。
，此等解毒之法，下官闻所未闻呐、啊。难道也是娘娘从一本古书上看到的？呃，那个我平时就挺喜欢研究的。哎，先不说这些了，我没让你跟秦王殿下说，你没跟他说吧？哦，娘娘放心，我连穆将军都没有说。公主殿下带来的那些大夫，全是沽名钓誉之辈，他们根本解不了少将军的毒。只是下官不明白，为何娘娘不让下官告诉王爷？我料到这件事情就不简单，就是怕有人拿我做法子去暗害殿下，所以我要在事情还没有发生的时候就解决掉，这样穆青武的事情就不会连累到殿下了。娘娘与殿下果然伉俪情深，下官佩服娘娘的机智和巧心。对了，药方我留在桌子上了，你先找到解万蛇之毒的药，先熬好，让穆青武服下。这样他就会醒了，醒了他就可以替我作证，我就可以出去了。时间紧急，劳烦顾太医了。嗯、娘娘，多保重。嗯黑衣人，大家就只看到你一个人在穆青武身边，正要杀害他。别以为你是秦王妃，老夫就奈何不了你。我看你是不见棺材不落泪呀。小心！是。出去吧。是。王妃娘娘，刚才小的多有得罪，请娘娘恕罪。刚才你打得很轻，我谢你都来不及呢。可是你为什么要帮我？你是秦王派来的？啊，是这样。小的早年受过天心夫人大恩，当年西郊洛河地区瘟疫横行，正是天心夫人治好了我们全家。夫人是我们全家的大恩人，娘娘又是天心夫人的女儿，所以我拼死也要报恩呐。医者悬壶济世，那是我娘的职责所在。啊，小恩人，我都已经打点好了。现在牢房外面没有人，我知道一条通往外头的小道。你要放我走？是啊，我听上头的人说了，一到午时就要取你的项上人头，然后说你是受秦王指使，又畏罪自杀。好将一切责任嫁祸在秦王身上，不行，绝对不能伤害到秦王殿下。这里没人知道，一直通往监狱外头。小恩人，请吧，赶紧走吧。天牢的门就是个逃犯。你在外面被人家杀了，那秦王
也就怪不到我的头上。<笑>谋害穆青武，这个罪名可就翻不了案了。要死了呢！那个公主她可太坏了，她拿冰水浇我。那个国舅，他让人用棍子打我屁股。还有那个牢头，别以为我不知道他是骗我的。要是留在那儿也是死，还不如出来拼一拼，指不定救了少将军，就不会连累你了。你先下来好吗？下他们别以为我好欺负，不就是想对我屈打成招？然后把所有罪名推给你，这些人实在太坏了。现在救人要紧。对，快带我去穆家军府，那个莫青武再不治就无药可治了。走。王爷，娘娘。嗯。少将军已经服下了药，可是还是一直吐血，连话都说不清楚。秦王，若以前多有得罪，还望殿下多多海涵。那些庸医，没一个顶用的。小儿的命，只望娘娘相救了。穆将军，尽管放心。还请顾太医相助。下官遵命。请。殿下，请。我拿逃犯，给我杀！谁敢动？
给我抓起来！他没事了。青武，青武哥哥，你好些了吗？爹，公主，我好多了。青武哥哥。多谢王妃娘娘救回了我儿性命，以前对王妃娘娘的诸多误会，还请娘娘不要放在心上。不知者无罪，少将军现在醒了，替殿下和我正了名，还得感谢他呢。老夫惭愧。北官大人，下官在。本王想问你，本王的王妃怎么就成了逃犯？本王怎么不知道？下官也是接到指示，说秦王妃逃狱，进了将军府，让下官过来抓人呢。逃狱？只有罪犯才逃狱？我是罪犯吗？不不不不，穆少将军若不是有王妃娘娘出手相救，想必命在旦夕，怎么会是逃犯呢？是你们谁说的？那你兴师动众找那么多人来抓我，不是把我当罪犯是当什么？这是天大的误会啊！王妃娘娘圣手救了穆少将军，怎么会是罪犯呢？那你为何要抓我？娘娘，下官知错了，下官也是公事公办的。娘娘您饶命啊！好一个公事公办，那本王也公事公办。来人，把北宫大人押去吏部彻查。走走，秦王饶命！秦王饶命啊！长平，你还有什么想说的吗？皇叔，长平也是担心秦武哥哥的安危，才一时糊涂误会了皇婶，才会和北宫一起胡闹的。胡闹？陛下的手谕你都请来了，这叫胡闹？皇叔，都是北宫，是他挑拨离间。长兵才犯了糊涂，长兵以后再也不敢了。父皇那里还请皇叔为长兵担待一二。公主，出了事情不敢承担责任，就皇叔前皇叔后的了，这是什么道理啊？你可是屡次要砍了你皇婶我的项上人头，又当然与你皇叔对打。那皇婶想怎样？这就算惩罚了。是啊。那父皇那儿？放心，皇兄那儿我会解释清楚。还请穆将军跟秦武哥哥解释解释，别，别让他讨厌长兵。秦公主放心吧。自从清妃进宫，母妃事事不顺，这个贱人甚至让我现在沦为整个后宫的笑柄。这口恶气，我真是咽不下去。你父皇出天花的时候，母妃心里着实着急。可母妃和众嫔妃一样，都没有染过天花，一时胆怯，没想到那贱人倒好，借此机会，赢得了你父皇的欢心。他最大的优势就是他西丘公主的身份，大儿臣探探他的底细再说。母妃，你也不必太过忧虑，他空有一个公主的壳子，在内宫毫无根基。母妃放心，只要有儿臣在，父皇定不会对母妃不管不问。母妃，你受宠多年，父皇也只是一时生气。母妃，你找时间去和父皇服个软就好了。还是我儿会宽慰母妃，那母妃就听你的话，找时间去给你父皇服个软。母妃开心就好
，玉，殿下。你怎么来了？我怕他给你添什么乱子，来帮你的。你来做什么？没什么，放我出去！快放我出去！你给我吃了什么？一个叫真言散的东西，一天之内你要是口是心非、脉跳不稳，就会毒发身亡。我要是你的话。我待会儿就什么都不想，一五一十的问什么答什么。你好狠毒的心思啊！这是以毒攻毒。你，殿下，我回去了。你给我回来！你，你给我回来！王妃娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，刚才给雨泽吃的是什么东西啊？一个让他说真话的东西。哦，原来还有这样的东西。嗯，我家娘娘真厉害。今天也多亏了娘娘，不然我们家殿下可要受了大委屈了。没办法，谁让我是他的福星呢？是。一切都是太子指使的，如果没有太子，我一个小小的妓女，如何能犯下这么大的案子？来人呐，把花魁押入死牢。是。军，下去吧。是。玉泽虽然供出了太子，但臣弟觉得，此事仍然疑点重重。这个花魁身手不凡，独树一流。曾经暗害了几名大臣，诬陷于臣帝，还将臣帝与臣帝的王妃困于毒瘟谷之中。臣帝将他抓获之后，想知道幕后的指使者是谁，便想配合穆少将军演一出戏。没想到，穆少将军差点因此丧命。臣弟认为，太子一向宅心仁厚，这个用毒者凶狠毒辣，不太像太子所为。四弟，你不必为太子开脱，他被人利用，愚蠢之极。哎呀，朕这江山，将来要传到这样一个蠢货手里，前景堪忧。臣弟还有一事禀告：国舅这个蛀虫，果然一切都是他干的好事，教唆太子贪污渎职。来人，传国舅。是。那臣弟先行告退。四弟，听说长滨胡闹，给你和王妃添了不少麻烦。他年少不懂事，还请你多担待。皇兄也说了，长兵只是胡闹，臣弟不会怪罪于他的飞夜，又让你躲过了。舅舅，求求你救救我啊！穆青武已经醒了，雨泽也被带进了宫里。舅舅，过不了多久，父皇就会派人来杀我了。
是舅舅大意了，我不该放虎归山，早应该杀了秦王妃。不过你放心，舅舅就是拼了命，也会保你平安。秦王在殿上停鞭，诛杀户部侍郎的时候，我就料到，早晚他会找到我渎职贪污，为你收买人心兵马的证据，所以我就提前吩咐人。那些账簿与你毫无关系。你母后过世的早，我们国舅府一脉靠的就是你了。我倒下了没关系，但你不能倒下，否则国舅府的血脉到这里就断了。舅舅，我走后。你不要再犯糊涂了。陛下正值盛年，秦王又实力雄厚，两虎相争，你只可在夹缝中生存，韬光养晦，等待时机成熟，你再伺机而起，那胜算才最大。陛下传国舅进宫见驾。记住，你身为太子，身上背负的重任，你是天宁下一任的君主。舅舅，舅舅。国舅爷。跟随咱家进宫吧。陛下，臣知错。你知道朕的手段，还敢这样肆意妄为？看来，朕对你们这外戚一家太好了。是臣有违陛下的期许，罪该万死。你来，都不问问发生什么事，就请罪求死。既然你这么深谙世态，为什么会让秦王逼到如此地步？你真是太让朕失望了。陛下圣明，罪臣和太子所做的一切，都是为了陛下。那秦王羽翼渐丰，又战功累累，实在是功高盖主。太子也是想替陛下。挫挫他的锐气，这是年轻气盛，方式偏激。好一个为了朕，你发国难财，中饱私。
自嫁给陛下后，一直深蒙圣恩。可惜他英年早逝，陛下对罪臣一家多年来又垂怜爱护，罪臣感激不尽。现在只恳请陛下看在太子。幼年丧母的份上，对他多加爱护。舅舅，是我害了你啊！舅舅，是我害了你啊！把眼泪收回去。你是楚军，要泰山崩于眼前而不变色。你看朕的御花园花开得多好啊，所以朕特意请四弟前来观赏。你看这条小路，很多人都认为这只是一条平常的小路，只是谁也没想到，在那条小路的背后，有一片大草坪。所以啊，很多事情。不能只看表面，可能背后别有洞天。陛下说的是，就好像国舅和穆将军这个案子，其实太子并不知情，是国舅在背后主使。他已经全部招供了，朕已经把他打入天牢了。臣弟一直相信，太子是无辜的。传朕口谕：国舅指使毒杀朝廷重臣命案，穆青武伤人案，贪污渎职，三罪并罚，理应斩首。朕念其多年来为国效力，特赐毒酒，以报全师。是。容妃夜接旨。臣弟遵旨。朕的这道口谕。有秦王亲自执行，臣领旨。
去吧，别让他死得太难看。